मैं अरुण कुमार मौर्य आज मेरे सामने एक फॉल्ट आया है कि एक के वाई थंडर का टीवी है वरेडा के वाई थंडर तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है जब मैं चालू करता हूँ तो मुझे व्हाइट कलर में रेटर साइन दिखता है तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ किस तरह से है तो ये टीवी काफ़ी हैवी है आपने देख सकते हैं इसके अंदर आडियो का अलग अलग सर्किट दिया है तो ये सब सर्किट जो है आडियो सिस्टम के लिए बना है यहाँ पर एक आडियो है यहाँ पर ही एक आडियो सिस्टम बना है तो इसके अंदर जो साउंड है वो बहुत ही हैवी है इसलिए बहुत ही हैवी सर्किट लगाया है साउंड के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि साउंड का पावर सप्लाई अलग से बनाया है ठीक है और साउंड के लिए अलग अलग बहुत सारी आई इसमें यूज़ की है तो ये टीवी थोड़ा हैवी टीवी है तो आज हम इसको चलेंगे रिपेयर करने के लिए तो हमें साउंड को तो देखना नहीं है साउंड का मैंने सारे कनेक्टर एक साइड में निकाल कर रख दिए ये साउंड का कनेक्टर सब मैंने एक साइड में निकाल रख दिया है अभी हमारा जो मेन फॉल्ट है कि इसके अंदर वाइट में रेटर साइज आ रहा है तो मैं एक बार ऑल मेरे दिखाता हूँ टी को मैंने ऑन किया है अभी आप स्क्रीन देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हाइट में फुल रेटर साइन आ रहा है आप देख सकते हैं कि व्हाइट में फुल एकदम रेटर साइन आ रहा है तो ये प्रॉब्लम एक तरह का है ठीक है तो अभी हम लोग इस चलेंगे इसको रिपेयर करने के लिए रिपेयर करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जो अगर हमको कोई कलर में रेटर साइन दिखता है जैसे कि ग्रीन कलर रेड कलर ब्लू कलर में अगर हमको रेटर साइन दिखता है तो उस समय हमको क्या लगता है कि कोई कैथोड जो कलर का आप, आपको रेटर साइन दिखता है वो कलर का कैथोड ग्राउंड के साथ कहीं तो शॉर्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर तो वाइट कलर में है ना तो ये किसके साथ शॉर्ट हो रहा है तो यहाँ पर मेन बात आता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वन सप्लाई हमारे हीटर पर हमारे जो बेस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके बाद बाकी सब सप्लाई चेक करेंगे तो वन बाई वन आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हमारा कने यहाँ पर कनेक्टर है सही से आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कनेक्टर है हमारा जहाँ पर एक हीटर का है एक वन का सप्लाई है और एक ग्राउंड है तो ये सप्लाई यहाँ से बन के हमारे बेस पे जाती है तो सबसे पहले हम ये सप्लाई बेस पे कहाँ पर आया है वो देख लेते हैं हम लोग तो बेस पे सप्लाई ये यहाँ पर आया है तो ये हमारा ग्राउंड है जो ये हमारा ग्राउंड है इसके सामने यहाँ पर ग्राउंड है हमारा ठीक है उसके बाद का जो है फर्स्ट पिन हमारा हीटर है अरे सॉरी सेकंड पिन हमारा वन एटी का सप्लाई है तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं वन एटी की सप्लाई है कि नहीं है तो ये मेरा वन एटी का सप्लाई है इसको मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट दिखा रहा है बारह वोल्ट दिखा रहा है तो मतलब वन एटी का सप्लाई मेरा सही तरीके से मेरे बेस को नहीं मिल पा रहा है इसलिए हमको शायद हीटर साइज आ रहा है तो यहाँ का सप्लाई चेक कर लेते हैं हीटर का कौन सा है हीटर ए है तो हमको ए वोल्टेज दिखाएगा तो यहाँ पर हीटर का सप्लाई आपका ये है तो यहाँ पर हीटर का जो है 2.5 पॉइंट वोल्ट आ रहा है यहाँ पर 2.5 पॉइंट वोल्ट आ रहा है मतलब ठीक है मैं आपको बताया था 1.8 से लेके 5 फाइव वोल्ट के बीच में हमको हीटर का सप्लाई मिलेगी मतलब मेरा हीटर का जो सप्लाई है वो सही है और यहाँ का वोल्टेज अभी देख लेते हैं आप देख सकते हो तो ध्यान से कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ठीक है तो वो वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं तो हीटर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर हीटर का वोल्टेज हमको यहाँ पर 1.6 दिखा रहा है आगे के रजिस्टर लगा के वोल्टेज को ड्रॉप किया है तो उसी तरह से हम लोग हीटर का सप्लाई हो गया चेक करके अभी हम आरके का सप्लाई चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है आरके पे 34 फोर वोल्ट आ रहा है आरके मतलब रेड रेड कैथोड बी के मतलब ब्लू कैथोड 34 फोर वोल्ट आ रहा है और ये हमारा कुछ नहीं यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है ग्रीन कैथोड का देख लेते हैं हम लोग तो ग्रीन कैथोड पे भी हमको मिल रहा है 35 फाइव वोल्ट मतलब कि ये वोल्टेज कितने होने चाहिए 175 के आसपास होना चाहिए लेकिन मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पर 33, 34 फोर वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ का जो ये सप्लाई जो है हमारा 80 वोल्ट 180 वोल्ट आता है वो यहाँ पे आके 120, 125 वोल्ट मिलेगा हमको इस यहाँ पर एक आई लगा हुआ है जो कि आर कलर कंट्रोल करेगी और उसके बाद यहाँ पर एक कुछ तीन ट्रांजिस्टर लगे हुए जो ये ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करके और हमको यहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर देता है जैसे कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू कैथोड के लिए वोल्टेज बना के हमको मिलेगा तो अभी हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये जो 15 वोल्ट आ रहा है या 12 वोल्ट आ रहा है वो इतना कम वोल्ट क्यों आ रहा है तो यहाँ पर तो 180 आना चाहिए ना तो इतना कम वोल्टेज क्यों आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं तो सर्किट को मैं तो सर्किट को मैं उल्टा करके देख लेता हूँ ठीक है अभी मुझे क्या करना है यहाँ से एक डायरेक्ट जंपर पुट करना है यहाँ पर ताकि ये रजिस्टर को ये बाईपास करें और हमारा टी और हो सही तरीके से तो मैं सबसे पहले एक रेस एक वायर ले लेता हूँ
जिसका मुझे जंपर मारना है ये जंपर में मार दो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जंपर मार दिया है अभी हम लोग देखते हैं टीवी ऑन करके किस तरह से आता है तो टीवी को मैं ऑन करता हूँ अभी अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर आ चुका है और ये हमारा अभी मैं इसको सिग्नल देता हूँ आप देख सकते हो सामने सिग्नल मैंने दे दिया इसको और टीवी मेरा सही सलामत चलने लगा तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर 180 का सप्लाई जो है मिसिंग था ठीक है आप क्लियर पिक्चर देख लीजिए ठीक है इस तरह से तो एकदम पिक्चर एकदम क्लियर आ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं तो अभी हम लोग सारे वोल्टेज अभी हम लोग सारे वोल्टेज आपस से चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमारा हीटर का वोल्टेज है तो हीटर का वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं एसी वोल्टेज है हीटर का तो एसी के रेंज पे हमको रख के चेक करना पड़ेगा तो हीटर का ये वोल्टेज है यहाँ पर 2.0 पॉइंट वोल्ट मतलब 2 वोल्ट के आसपास मिल रहा है तो अभी हमारा सब डीसी वोल्टेज है तो डीसी वोल्टेज भी हम लोग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये यह हमारा लिखा है बी मतलब ब्लू कैथोड तो यहाँ का वोल्टेज किस तरह से है देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर मुझे वन जीरो के आसपास दिखा रहा है एक वोल्ट आ रहा है मतलब ये पहले आ रहा है आईसी को आईसी बाद में ट्रांजिशन को ड्राइव कर रही है उसके बाद सारे कलर आ रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता ही है ठीक है उसके बाद आर के चेक कर लेते हैं आर के कितना वोल्ट है रेड कैथोड का वोल्टेज हम देख लेते हैं यहाँ पर रेड कैथोड भी नियर अबाउट उतना ही है यहाँ पर देख लेते हैं जी जीके मतलब ग्रीन कैथोड नाइन्टी थ्री वोल्ट है नाइन्टी वोल्ट है ठीक है तो यहाँ का सारे वोल्टेज अभी सही सलामत आ चुके हैं मतलब मेरा टीवी अभी सही चलता है और बाकी यहाँ का वोल्टेज भी अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया है यहाँ का वोल्टेज भी देख लेते हैं तो यहाँ पर मुझे 192 वोल्ट मिलना शुरू हो गया आपको मैं एक चीज़ बताया था जब आपका रिटर्स लाइन आता रहेगा ठीक है जब आपको रिटर्स लाइन आता रहेगा आपके टी में तो आपको टी तुरंत बंद कर देना है उसके बाद होता क्या है जब भी रिटर्स लाइन आता है तो हमारी एस बहुत ही हाई बनने लगती है हाई बनेगी तो मतलब कि सारा का सारा जो लोड होगा हमारे एच आउटपुट पे जाएगा एच आउटपुट इसकी वजह से काफ़ी हीट होने होगा और हमारा एच आउटपुट कुछ ही टाइम में शॉर्ट हो जाएगा तो इसलिए आपको जो है कि जब भी रेटर लाइन आएगी तो आपको तुरंत चालू करके देख लेना है उसके बाद आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो बना रहा था तभी कुछ टाइम के लिए मैं चालू किया था आपको दिखाने के लिए तभी मेरा एच आउटपुट उड़ गया शॉर्ट हो गया तो मुझे इसको रिप्लेस करके फिर जाके ये फॉल्ट मुझे बनाना पड़ा तो आपको मैं यही बात बात बता रहा हूँ अगर आपको जब भी रिटर साइन आएगा तो आपको टीवी को देखना है और तुरंत ही बंद कर देना है क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ेगा रिटर साइन आ रहा है तो आपको देख लेना बाकी लूज कॉन्टैक्ट इधर रजिस्टर वजिस्टर कुछ हाई तो नहीं हो गया जो कि वारंटी का सप्लाई हमारे बेस पर नहीं जा रही है तो उस आपको देख के तुरंत ही टी को बंद कर देना है आप देख सकते हो मैंने एच चेंज कर दिया है यहाँ पर ताकि आपको मैं फॉल्ट के बारे में बता सकूँ क्लियर ठीक है तो इसीलिए मेरा एच आउटपुट अभी उड़ गया है तो आप लोग के लिए बनाने के चक्कर में ये मेरा एच आउटपुट चला गया ठीक है तो मैंने यहाँ पर वन एट जीरो थ्री लगा दिया तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और हमारे वीडियो इसी तरह से आपको एक नए तरीके से मिलता रहेगा ताकि आपका हर एक फॉल्ट को अच्छे से और क्लियर आप सॉल्व कर सको अगर आपको बताया था जैसा कि अगर आपको सही नॉलेज है आपके फॉल्ट फाइंडिंग आपका उसके बारे में आपको सही नॉलेज है तो आप कोई भी फॉल्ट तुरंत तुरंत रिपेयर कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे या एक घंटे अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको एक दिन भी लग सकता है और एक महीने भी लग सकता है तो जैसे कि मैंने बताया है कि नॉलेज है तो फॉल्ट फटाफट सॉल्व होंगे अगर नॉलेज नहीं है तो फॉल्ट फटाफट सॉल्व नहीं होंगे ठीक है तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर रिटर्न साइन आ रहा है तो हमारे टीवी में तो जैसे कि इसमें व्हाइट कलर में रिटर्न साइन आ रहा था तो हमारा मेन सबसे पहले जो काम था वो चेक करना था वन का सप्लाई वन एटी का सप्लाई हमने देखा कि बेस पे नहीं आ रहा था वन एटी जब कितना आ रहा था बारह वोल्ट आ रहा था तो इसीलिए हमको रेटर साइन दिखाई दे रहा था तो हमने सबसे पहले क्या काम किया कि सर्किट को 
बैक साइड को ऊपर खोले देखे तो यहाँ पर डायोड के बाद तो वन एटी मिल रहा था लेकिन डायोड के बाद एक रजिस्टर लगा था वो रजिस्टर वन एटी का सप्लाई जो है पास नहीं कर रहा था इसीलिए हमारा जो ऊपर डेटर सही आ रहा था तो हमने क्या किया जम्पर मार के वो वन एटी का सप्लाई को आगे पास कर दिया तो हमारा जिससे हमारा जो है पिक्चर एकदम क्लियर आ गया ठीक है अगर किसी कैथोड को शॉर्ट होता है अगर किसी कैथोड ग्राउंड के साथ में शॉर्ट होता है तो उस कलर में आपको रिटर्स लाइन दिखाएगा लेकिन आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहेगा वो पर्टिकुलर कैथोड से रिलेटेड रहेगा ठीक है ना कि आपका वन एटी का सप्लाई का प्रॉब्लम रहेगा तो उस समय आपका वन एटी का सप्लाई जो है बेस पे पहुँचता ही रहेगा इस इसलिए अगर कोई आपको कोई सी कलर के अंदर किसी कलर में अगर रिटर्स आपको दिखाई दे रहा है तो आप उस कलर का ग्राउंड उस कलर का जो कैथोड है वो ग्राउंड के साथ कहीं से कहीं शॉर्ट हो रहा है कहीं से कहीं लीकेज है जिस वजह से वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो जा रहा है इसलिए आपको पैसा दिखाई दे रहा है तो आपको उसको रिमूव करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है उस कैथोड को ही यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेना है आपका वो जो कलर है जो कलर में आपका रेटर आ रहा था वो कलर आएगा ही नहीं तो आपको उससे रेटर आपको फॉल अभी देखना है कहाँ पर है पीसवी में और कहाँ वो ग्राउंड से शॉर्ट हो रहा है तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ठीक है